புதிக நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது புதுகையின் காலை திண்டல் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் பூர்ணிமா கடவுள் அதுவும் மகாலட்சுமியை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வரவேற்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருக்குமே ஆசை இதுக்காக வந்து செய்யாத பூஜை இருக்காத விரதம் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே செஞ்சிருப்போம் ஆனா நம்ம எல்லாரும் என்ன மறந்துடுறோம் அப்படின்னா சுலபமா நம்ம உள்ளத்தை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாலே இருக்கிற செல்வம் எல்லாமே நம்மளை தேடி வரும் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துடும் அதுவும் குறிப்பா நம்ம வந்து மத்தவங்க கிட்ட கருணையோட நடந்துகிட்டாலே போறோம் அந்த இடத்துல நாமளே கடவுள் ஆயிடுறோம் இந்த கருணையை பத்தி தான் இன்னைத்து திருக்குறள் நம்ம பார்க்க போறோம் ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது குரல் அது நீங்களும் பார்க்க போறீங்க உங்களுடைய தேர்தல் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார் கண்ணோட்டம் இன்மையில் இல் அப்படிங்கறத இணைத்த திருக்குறள் இதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் உண்மையில கண் இருக்கிறவங்க வந்து கருணை இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க கருணை இல்லாதவங்க கண் இல்லாதவங்க அப்படின்னு கருதப்படுவாங்க அப்படிங்கறது இந்த திருக்குறளுடைய அர்த்தம் ஏன்னா சுலபமா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை சுயநலவாதி அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் நம்மளோட ஒரு விஷயம் நடக்காததுனால தான் அவங்களால செய்ய முடியாததுனால தான் நம்ம வந்து எவ்வளவு சுயநலமா இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இல்லையா அப்ப நம்மளும் அந்த இடத்துல சுயநலவாதி தானே நம்ம விஷயம் நடக்கல அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க சுயநலவாதி தானே அப்ப நம்ம எப்படி மற்றவங்களை சொல்ல முடியும் இல்லையா சோ நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க ஏதாவது காரியம் சொல்றாங்க விஷயம் சொல்றாங்க காரணம் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏன் அது சொல்றாங்க அப்படிங்கிற ஏத்துக்கிற மனுபாக்கவும் நம்மளுக்கு முதல்ல வரணும் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க மனப்பக்குவமும் மகிழ்ச்சி <laughs> சந்தோஷம் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் ஹவு டு பி ஹாப்பி அந்த ஹாப்பினஸை தேடி இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து மக்கள் எதெதோ பண்ணுறாங்க எங்கெங்கேயோ போகிறாங்க எங்கெங்கேயோ தேடுறாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய சர்ச் எப்படி ஹவு டு பி ஹாப்பி ஹவு டு பி ஹாப்பி ஆல் த டைம் இதுதான் வந்து எல்லாரோட கொஸ்டின் இன் லைஃப் டுடே அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அது வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம வந்து வெளியில் எங்கேயோ அதை தேடி போக வேண்டாம் அது வந்து அவங்கவுங்க கையில் தான் அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து அடங்கி இருக்கு ஹாப்பினஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நம்மளோட மைண்ட் செட் நம்மளோட இது நடந்தா தான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் வந்து அந்த இதுல போய் சேர்ந்து படிச்சாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் என் பையனுக்கு வந்து இங்க வேலை கிடைச்சாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் அந்த வீடு வாங்கிட்டேனாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆனாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் அது நடந்தா தான் சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படின்னு நம்மளே ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஒரு கோலை கொடுத்துட்டு அது வரைக்கும் நம்ம சந்தோஷமாகவே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு மென்டலாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப எவ்ரிடே வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு அதை வந்து அதை உணர்ந்து உணர்ந்து அதை வந்து கஷ்டத்தையே அனுபவிச்சு அது நடந்தால் தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட சந்தோஷத்தை அவங்களோட ஹாப்பினஸை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரியலைஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து டெஸ்டினேஷன் கிடையாது இட் இஸ் அ ஜேர்னி நம்மளோட மைண்ட் செட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அது ப்ரீதிங் மாதிரி நீங்கள் எப்படி நம்ம ப்ரீத் பண்ணிகிட்டே தானே இருக்கோம் அது வேலை கிடைச்சா தான் நான் மூச்சு விடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா நம்ம மூச்சு விட்டுட்டே தானே இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம எந்நேரமும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதனால் தப்பே கிடையாது சந்தோஷமாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு சின்னும் கிடையாது எந்நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தப்பும் கிடையாது ஸோ நம்ம மைண்ட் செட்டை வந்து மாற்றிக்கணும் நம்ம மைண்ட் செட்டில் வந்து நான் என்றைக்குமே வந்து மை ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வில் பி ஹாப்பி அதனால் என்ன தப்பு வரும் அதனால் எது எதனால் அது பண்ணாமல் நம்ம இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை கேட்டு பாருங்கள் நான் வந்து எந்நேரமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனால என்ன தப்பு ஒரு தப்புமே கிடையாது அதை நீங்கள் தான் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அடுத்தது வந்து எந்நேரமும் என்னோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டை வந்து நான் வந்து ஹாப்பியாக பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதை கான்ஷியஸாக ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மைண்டே உங்களுக்கு வந்து செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் 
So, இதில வந்து நம்ம we will also see other steps. There are very simple steps. நம்ம எப்படி happy இருக்கலாம் அப்படினு கொஞ்சம் steps இருக்கு. இத நம்ம follow பண்ணாலும் நம்மளோட state of mind வந்து இப்போ வந்து நம்ம புரிஞ்சிட்டோம். நம்ம வந்து happiness is a state of mind. இது நடந்தா தான் happy-ஆ இருக்கணும்ங்கிறது தேவ கிடையாது. So, அந்த state of mind வந்து நம்ம happy-ஆவே வச்சிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி triggers வந்து mind வந்து healthy-ஆ வச்சிக்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கு. அந்த வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சோம்னா ஈஸியா நம்மளோட state of mind வந்து எண்ணேரமும் நம்மால happy-ஆவும் peaceful-ஆவும் வச்சிக்க முடியும். First வந்து அதுக்கு important வந்து when you start the day ஒரு at least minimum 10-15 minutes ஆது active exercise பண்ணங்க நீங்கள் active exercise பண்ணம்போது cardio and எல்லாம் உங்களுக்கு blood flow லாம் வரம்போது fresh gush of energy, oxygen and blood flow எல்லாமே ரும்ப நல்லா இருக்கும் so அது வந்து mind வந்து தானா it is a uplifter so கண்டிப்பா when you begin the day நீங்கள் வந்து 10-15 minutes of rigorous minimum active exercising பண்ணங்க உன்னோனு வந்து ரம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து sleep well நம்ம தூக்கம் வந்து ரம்ப ரம்ப முக்கியமான விஷயம் minimum 6 to 7 hours of sleep is required for everybody so அதுவே வந்து நரைய வந்து it gives you generates அந்த negativity வந்து எடுத்துரும் மைந்தில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு negative things இக்கு ரம்ப sensitive ஆகமாட்டீங்க if your sleep pattern is very good so sleep வந்து that is an essential number 3 வந்து உங்களுடு food habits Food habits வந்து நம்ம் diet பண்டுது, starve பண்டுது, அதே நேரும் over eat பண்டுது, foodல வந்து obsessive இருக்கிறது, and ரம்ப fatty food சாப்பிடுது, இதல்லாம் வந்து நம்மலோடு, you know, for hormonal and for health wise, so in terms of your mind wise, உங்களுடு mind வந்து active agile இருக்காது, so உங்களுடு mind active agile இருக்கொண்டும் அப்படினா, உங்களுடு food habits வந்து healthy food habits வைச்சுக்குங்க, அதுவும் உங்களுடு happinessக்கு வந்து கண்டிப்பா contribute பண்ணும், when you say no to lot of unhealthy food, உங்களுடு willpower strong இருக்கமோது, அதுவே உங்களுக்கு தனி happiness கொடுக்கும், நீங்கள் வந்து on time சாப்படம்போது, கரக்டான healthy food சாப்படம்போது, அதுவே உங்களுக்கு வந்து அவளவு happiness கொடுக்கும், so இதல்லாம் these are small small things which you do, which builds up automatically your happiness quotient in life, அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து meditation பண்ணலாம் meditation கிறது ஒரு பெரிய rocket science கடையாது நம் அந்த meditation தாம் பண்ணனோ இந்த முறையிலதாம் meditation பண்ணனோ அப்படி இங்கிறதலாம் உண்ணுமே கடையாது நீங்கள் ஒரு quietான ஒரு எடத்தில every day ஒரு 10 minutes silenceல் இருக்கப் போகிறீர்கள். அதுதாம் meditation. So, worldல வந்து எவ்வளவோ clutter இருக்கு, mindல எவ்வளவோ clutter இருக்கு, எவ்வளவோ noise இருக்கு. அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் pace slow and பண்ணி, கொஞ்சம் introspect பண்ணி, கொஞ்சம் think பண்ணி, அந்த pace வந்து, அது slow and பண்ணி, introspect பண்ணி, space தான் it is meditation. So, அந்த ஒரு 10 minutes you just withdraw from everything. அந்த நேர்த்தில நம்ம phone எல்லத்தை switch off பண்ணிட்டு, ஒரு peacefulான ஒரு environmentல் ஒரு பத்து நிமிஷம் you just become silent அது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு happinessும் ஒரு peaceையும் over the long run குடுக்கு ஆரம்சிரும் அது இல்லாம் ரம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து large purpose to life எல்லாருக்குமே இருக்கொணும் life வந்து meaningful live பண்டு உங்கள் எல்லாருமே ரம்ப happy இருப்பாங்க so அவுங்க என்ன பண்டுராங்க அவுங்களுடை life வந்து ஒரு larger purpose to life anchor பண்ணிருக்கிறாங்க இல்லைடி life becomes very empty empty யா ஒரு அர்த்தம் இல்லாதது இருக்கம் போதுதான் நமல் தெரியாம ரும்ப down ஆயிருவோம் dull ஆயிருவோம் ஒரு purpose இல்லாம் ஒரு மாதிரி upset ஆயிருப்போம் irritated ஆயிருப்போம் அதல்லாம் மீரி வரணும்னா ஒரு strong anchor to your life வேணும் அது anchor to our life நம்ம வந்து அடுத்த உங்களே நம்பி சந்தோஷ படுத்திரதுக்கு அடுத்த உங்களை நம்பி இருக்கக் குடாது நம்மலதான் நம்மல சந்தோஷமா வச்சுக்கொண்டும் நம்ம சந்தோஷமா இருந்தாதா நம்ம குடும்பத்த நம்மல சுற்றுப் புரத்தில நம்ம கூட இருக்கிற உங்களை நம்ம சந்தோஷமா பாத்துக்க முடியும் இருக்கிற உன்னதான் தானாவே நீங்கள் ரும்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க you will never be lost in life உங்களுக்கு வந்து ஒரு solid ஒரு confidence இருக்கும் ஒரு belief இருக்கும் ஒரு purpose இருக்கும் ஒரு whole day கு வந்து ஒரு idle time மாறி இருக்காது ஓ நம் அந்த காரியத்த பண்ணனும் இதை கத்துக்கொண்டும் இதை பண்ணனும் இதை நோக்கி போயிட்டுருக்கும் அப்படியுங்கம் போது அந்த anchor will be the best anchor for you to stay happy in life இதல்லா நம்ம கடப்படுச்சும் அப்படியினா happiness easy தலுவ முடியும் எல்லாருமே இந்தைக்கு அபிராமி என்தாதியின் 33வது பாடலை சிந்திப்பதற்கு நாம் மேற்கொள்ளுகின்றோம். ஒரு மனிதன்னுடைய உயர் மீண்டும் மீண்டும் பிரப்பதா முத்தியில் கரைவதா என்பது ஒரு பிரிய தத்துவார்த்தமான கெள்வி. 
ஒரு பக்தனுடைய தலையில் இந்த தத்துவ மூட்டைகள் ஏற வேண்டிய தேவையில்லை அவனிடம் இருப்பது ஒற்றை வரி கோரிக்கை தான் என் உயிர் நீங்குகிற போது நீ வந்து என்னை காப்பாற்று அவ்வளவுதான் மரணமிலா பெருவாழ்வு என்று வள்ளலார் போன்ற சித்தர்கள் சொன்னதெல்லாம் மீண்டும் பிறவாமை என்பதுதானே தவிர சாகாமலேயே இருப்பது என்று உலகியல் பொருள் அதற்கு எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது இந்த பாடலை கவனியுங்கள் ரொம்ப அருமையான பாட்டு இழைக்கும் வினை வழியே அடும் காலன் எனை நடுங்க அழைக்கும் பொழுது வந்து அஞ்சல் என்பாய் அத்தர் சித்தமெல்லாம் குழைக்கும் களப குவிமுலை யாமலை கோமளமே உழைக்கும் பொழுது உன்னையே அன்னையே என்பன் ஓடி வந்தே என்று சொல்லுகிறார் அதாவது ஒரு உயிரை எதனால் எமன் நெருங்குகிறான் என்றால் அவன் வருவதற்கு ஒரு ஒற்றையடி பாதை இருக்கிறது என்ன ஒற்றையடி பாதை இழைக்கும் வினை என்று ஒரு பாதை நாம் இந்த உலகில் செய்கிற காரியங்களே வினைகளாக மாறி எமன் நம்மை நெருங்குவதற்கான ஒற்றையடி பாதையை போட்டுக் கொடுக்கின்றனமாம் இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் எனை நடுங்க அழைக்கும் பொழுது வந்து அஞ்சல் என்பாய் பயப்படாதே நான் இருக்கிறேன் என்று தாயே அபிராமியே நீ சொல்வாயாக அத்தர் சித்தம் எல்லாம் அத்தர் என்றால் அத்தனாகிய சிவபெருமான் அவருடைய சித்தம் அவருடைய மனதை குழைக்கும் களப குவிமுலை யாமலை கோமலமை அம்பிகையினுடைய பேரடகு சிவபெருமானுடைய திருவுள்ளத்தையே உருகச் செய்கிறதாம் அவர் எவ்வளவுதான் கோபமாக இருந்தாலும் அம்பிகையினுடைய திருத்தோற்றத்தை கண்டால் அந்த அன்பிலே இதயம் குழைந்து போவாராம் அப்தர் சித்தமெல்லாம் குழைக்கும் என்று சொல்கிறார் உழைக்கும் பொழுது நான் கலங்கும் பொழுது உன்னையே அன்னையே என்பன் ஓடி வந்து இது ஒரு அருமையான சொற்றொடர் ஒரு குழந்தை தெருவில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது வாகனங்கள் வரும் எச்சரிக்கையாயிரு விளையாடாதே வீட்டுக்குள் வந்து விளையாடு என்று அன்னை உள்ளிருந்து குரல் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாள் குழந்தை கேட்கார் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பிச்சைக்காரனோ ஒரு பைத்தியக்காரனோ பார்ப்பதற்கு கொடூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனோ தெருவிலே வந்தால் இந்த குழந்தை அம்மா என்று அலறிக்கொண்டு உள்ளே ஓடும் அம்மா அழைத்த போதெல்லாம் வராத குழந்தை நீ எச்சரிக்கையாக இது வீட்டிலேயே விளையாடு என்று வற்புறுத்திய போது அதை கேளாத குழந்தை அதற்கு ஒரு பயம் வருகிற போது தாயை தேடி ஓடி வருவது போல மரண பயம் வருகிற போது உன்னையே அன்னையே என்பன் ஓடி வந்தே அப்போது நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மறுபடியும் பாட்டினுடைய இரண்டாவது வரிக்கு வாருங்கள் இழைக்கும் வினைவழியை அடுங்காலன் என்னை நடுங்க அழைக்கும் பொழுது வந்து அஞ்சல் என்பாய் அப்போது நான் உன்னை அழைக்கிற போது அபிராமி நீ வந்து என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இது அந்த யமவயம் வருகிற நேரத்தில் நீ என்னை ஆட்கொள் என்று கேட்பது உரிமை கருதி அல்ல சொல்லப்போனால் அதற்கான தகுதி கூட நம்மிடத்தில் இல்லை நம்மிடம் இருக்கிற ஒரே தகுதி பக்தி தான் பின்னாலே அபிராமி அம்மை பதிகத்தில் இது ரொம்ப விரிவாக அபிராமி பற்றி பாடுகிறார் போது என்ற சொல்லுக்கு இருக்கிற பல்வேறு பொருள் நயங்களை கொண்டு கைப்போது கொண்டு உன் பதப்போது தன்னை கணப்போது மறைச்சிக்கிறேன் கையிலே மலர்களை எடுத்து உன் திருவடித்தாமரைகள் ஒரு கணப்பு கூட நான் போட்டதில்லை கண்கள் ஆகிய மலரை கொண்டு உன் முகமாகிய மலரை நான் கண்டதில்லை மூன்று வேளைகளில் ஒரு வேளை கூட உன் கோயிலுக்கு போவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியதே இல்லை இப்படி சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் தன்னுடைய குறைகளை எல்லாம் சொல்லுகிறார் கைப்போது கொண்டு உன் பதப்போது தன்னை கணப்போது மறைச்சிக்கிறேன் கண்போது கொண்டு உன் முகப்போது தன்னை கண்டு தரிசனை புரிகிறேன் முப்போதும் ஒருபோதும் என்மன போதிலே முன்னி உன் ஆலயத்தின் முன் போதுவார் தமது பின்போத நினைக்கிறேன் மோசமே போயுடன்றேன் அதற்காக என்னை இப்படியே விட்டுவிடாதே 
ஒரு மையால் செய்யப்பட்ட மலை போன்ற எருமை கடாவில் ஏறி எமன் வருகிற போது மை போதகத்தின் நிகர் என போது எருமை கடா மீதேறியே மா கோர காதன் வரக்கண்டு தமியேன் மனங்கலங்கித்தி மயங்கும் அப்போது வந்து உனது அருட்போது தந்தருள் ஆதி கடவூரின் வாழ்வே அமுதீசர் உருவாகும் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே என்று பின்னால் அபிராமியம்மை பதிகத்திலே பட்டர் பாடுகிறார் எனவே மரண பயம் வருகிற போது இந்த உயிருக்கு இனி பிறப்பில்லை எனவே இனிமேல் இறப்பில்லை என்று அதனை ஆட்கொண்டு வீடு பேறு தருகிற ஒன்றைத்தான் வாழ்வின் உச்சகட்ட நிலைபேறு என்று உயிர்கள் நினைக்கின்றன அந்த ஒரு உயர்ந்த நிலையை எனக்கு தருவதற்கு நான் அழைக்கிற போது நீ வர வேண்டும் என்று இந்த பாடல் தன்னை அபிராமி இடத்திலே அபிராமி பட்டர் விண்ணப்பிக்கின்றார் எனவே மனித வாழ்க்கையில் மரண பயம் என்ற ஒன்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு உயிர் நீங்கும் போது உன்னத விடுதலையாகிய வீடு பேறு கிடைப்பதற்கு இந்த பாடல் அறிவுறுத்துகின்றது அதற்கான வழியை காட்டுகின்றது